Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que sejamos hoje todos juntos trabalhando para exercermos mais uma vez uma reação diferenciada em nossos corações. É, a gente está aqui na casa, eu sempre estou aqui na casa, diante do nosso irmão Robson, diante dos nossos irmãos de jornada, e hoje encontramos-nos com a casa temporariamente vazia de irmãos encarnados, mas cheias de irmãos desencarnados, né? Que estão aqui para nos socorrer e alguns irmãos também que estão para aprender e para trabalhar. Existem números, né? Os nossos trabalhos que estamos fazendo, divulgação, né? Sinto, claro, sentimos todos nós muita falta disso, muita falta deste momento, muita falta desses nossos irmãos... Sinto falta de vocês que estão aí em casa, porque, na verdade, é, o que seria da instituição beneficente José de Mococa se não tivéssemos uns aos outros, se não tivéssemos esclarecimento, se não tivéssemos é, a, a, a parceria de entendermos e que não estamos aqui na Terra simplesmente para passarmos em brancas nuvens, como dizia nosso irmão José Sola. Estamos aqui para nos unirmos, estamos aqui para nos amarmos, estamos aqui para entrosarmos como irmãos, como companheiros e para nos harmonizarmos, porque diante das dificuldades das nossas vidas, inúmeras essas, não somente esta em que estamos agora né, na, na, vivenciando é, na nossa jornada, é, onde aqui estamos, mas também todos os outros problemas, né? problemas eles inúmeros, problemas eles de ordem é, psíquica, de ordem financeira, todas essas nos trazem também angústia, nos trazem pesares, nos trazem também é, momento de busca, de conforto, de luz, de amor. E acho que o maior instante, o maior momento para nós é este, é estarmos dentro de uma casa espírita, é estarmos dentro de uma religião, é estarmos dentro de uma busca do externo que já está interno dentro de nós. O que quero dizer com isso? Quero dizer que dentro de nós está todas as respostas. Dentro de nós está tudo o que precisamos. Jesus nos disse, né, lá em Paulo Timóteo 2, 7 nos fala aqui, então vou até ler para vocês. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ou seja, se nós começarmos a entender, Jesus nos dizia, todos vós sois deuses, todos vós sois é, como eu, podes tanto quanto eu e até mais, todos vós sois luzes, não é? Então quer dizer, se todos nós somos se todos nós podemos, se todos nós somos e temos oriundos dentro de nós mesmos esse anjo, então por que nós não nos considerarmos e entendermos de que só podemos alcançar ao reino dos céus se for pelo amor, se for por Jesus, porque Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só irão ao Pai se for por mim, não por mim, por Jesus. <risos> Então, o que acontece? É, Jesus nos mostra esses grandes esclarecimentos, nos diz essas grandes verdades, nos indica o que devemos fazer, Ele nos coloca através do Evangelho, né? o Evangelho que eu digo, o Evangelho de Jesus, é, da Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? e o que é mais lindo, que é o Consolador Prometido, que nós temos aqui na Terra, né? que é a Doutrina dos Espíritos, né? a Terceira Revelação, que é, na verdade, nada mais é, nada mais é do que é, esse esclarecimento de uma forma mais minuciosa, de uma forma mais é, é, esclarecedora para os tempos em que estamos a viver. É, eu estava hoje conversando com a minha esposa, com a Karen, com a Carminha, e estava falando com ela. E, e é uma grande verdade. A doutrina espírita ela é eterna em amplitude, em extensão. Então, só poderemos alcançar, só poderemos nos envolver, só poderemos fazer algo, só poderemos adquirir mais conhecimento sobre a doutrina se estivermos realmente mudados sentimentalmente. 
porque para aprendermos na parte intelectual, precisamos desenvolver também a parte sentimental. Emmanuel nos diz, o amor e a sabedoria são as duas asas que nos levará a Deus. Se estivermos com uma asa, não estaremos com a outra de acordo, não poderemos alçar voo para a nossa evolução. Precisamos disso e precisamos muito disso. Precisamos nos fortalecer, como nos disse Paulo. Considero o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Vamos atentar e nos ater mais ao Evangelho de Jesus. Vamos nos ater às obras do nosso Pai Maior. Vamos nos ater a mais o Evangelho segundo o Espiritismo. São obras tão maravilhosas, são obras tão lindas, que nos trazem tanto entendimento. E nos momentos de o fraquejar, porque, na verdade, é, sempre temos, e acontece isso com todos nós, em diversos momentos da nossa vida, o fraquejar. Mas o que nos difere de estarmos fraquejando e evoluirmos é estarmos nos arrependendo dos nossos erros, das nossas falhas. Nós somos todos, 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 todos somos, na verdade, semeadores do bem. Não importa quem seja, na humanidade inteira, no planeta Terra inteiro. Nós temos visões diferenciadas dentro das religiões, dentro da parte política, dentro da parte é, 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 da filosofia, da ciência até mesmo. Né? Temos diferentes maneiras de pensar, mas todas elas vão nos levar a um só vamos levar o entendimento, vamos levar a Deus, né? Há pouco tempo atrás, fiz até uma comparação, vai ser meio bobinha, mas é verdade, pouco tempo atrás, nossos irmãos da ciência falavam, né? Os nutricionistas, nutrólogos, né? Os pesquisadores nos falavam, o ovo faz mal para a saúde, hoje a gente já vê que não é o ovo que faz mal para a saúde, é o ovo frito que faz mal para a saúde, a gordura, né? Que faz mal em excesso, faz mal para a saúde. Então, tudo que é excesso em questão de vicissitude faz mal para a saúde. Mas aí vocês vão me perguntar, mas então quer dizer que temos que ser pausados para não termos excessos às nossas vicissitudes? Nós não podemos ter vicissitudes. Nós temos que lutar contra as nossas vicissitudes. Mas nós temos essas vicissitudes dentro de nós. Então o que devemos fazer? Devemos lutar contra elas. Ocasionar um efeito diferenciado. Será aquele efeito para todo, aquele efeito em que nós demoramos ainda ociosos, ainda acreditando que a nossa vida vai estar evoluindo ao prol do outro, não de nós mesmos. Nós nos preocupamos tanto com o próximo e esquecemos de nos preocupar conosco mesmos, nós mesmos. Se fizermos a nossa mudança espiritual, se fizermos a nossa mudança intrínseca dentro das nossas almas, quando estivermos diante dos nossos irmãos, amigos, né, espirituais encarnados, desencarnados, todos estaremos tendo uma melhor facilidade para exercermos a caridade, o amor, não uma caridade ainda apegada a posições, é, posições que eu digo assim, posições, ah, eu vou fazer a caridade para estar me aparecendo, fazendo a caridade para estar me demonstrando que estou fazendo a caridade, não. A gente vai estar buscando fazer a caridade pura e verdadeira, a caridade dentro do amor, a caridade dentro da benevolência, a caridade dentro da paciência. Não podemos, meus irmãos, não podemos forçar um irmão a dar aquilo que ele não tem. Assim como também nós não podemos forçar ninguém a fazer aquilo que não queira, mas nós podemos nos forçar a fazer aquilo que tem dentro de nós, buscar dentro de nós, e cada um de nós, como individualidade, pode estar exercendo essa função. Podemos estar galgando, podemos fazer essa diferença, podemos estar alcançando algo de melhor para nós. Para isso, precisamos sempre trazer a humildade dentro de nós. A gente até ouve bastante falar sobre isso, né? Todos nós, espiritistas, espíritas, né? cristãos, que todo espírito é cristão, claro, mas outros cristãos também, outros religiosos, Fala do amor, fala da humildade, fala da benevolência, fala... Só que a prática se torna um pouco difícil. 
a prática se torna algo ainda de muita, muita dificuldade. Por quê? Porque nós nos deixamos levar sempre para a queda das nossas paixões do que para a ascensão das nossas virtudes. E aí o que acontece? A gente esquece do Evangelho, a gente esquece que temos espíritos que nos inspiram. Então quer dizer que no momento das maiores fraquezas, fraquezas das nossas almas, momentos das nossas dificuldades, não esqueçamos que nós temos os nossos protetores espirituais. Olha ele ali, ó. vem aqui em cima. Jesus Cristo, o mestre dos mestres. Aí a gente tem José de Mococa, né? que é o nosso amigo querido, protetor dessa casa de caridade, que tanto nos favorece, que tanto nos ajuda, que tanto se esforça por nós. E temos nossos protetores, vamos dizer assim, individuais, né? vou falar individuais para que a gente não fique ach... é, é, tendo é, prepotência. Não, mas a gente tem, né? Todo, cada um de nós temos nossos anjos da guarda. E esses anjos da guarda estarão sempre trabalhando por nós. Eles nunca estarão desistindo de nós, empreitados, eles nunca estarão desistindo da nossa vontade. A gente fala às vezes, né? Nossa, mas Jesus, Deus, a espiritualidade maior me esqueceu. Na verdade, gente, é a gente que se distancia deles. Na verdade, nós os distanciamos de Deus, nós distanciamos nossos amigos espirituais. Temos nosso livre-arbítrio e podemos agir de forma inteligente. Nós, na feira evolucionista, né, temos a, 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 a alma, do, como o Leão Denis fala, a alma dormita no, na, no minério, né, é, ela sonha no vegetal, anima se no animal, desperta no homem, né, e depois cria a ascensão ao, ao, ao reino angelical. Então, a gente tem que entender de que nós temos no reino ominal já uma capacidade diferenciada dentro de um individualismo mais personalizado para alcançarmos um processo de evolução muito maior, se assim o quisermos. E aí, isso o faremos, né? Evoluir já é um fato em contexto, não tem como a gente contestar contra isso. Nós vamos evoluir, ou pelo amor ou pela dor. Muitos irmãos, né, até nessa, nesse processo de, de dor em que o, 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 o planeta Terra está vivendo, com muitos desencarnes, fala e diz, nossa, mas é, estão morrendo muitos irmãos, estão, na verdade, tendo muitas mortes, por que Deus está deixando isso acontecer? Então, gente, não é Deus que está deixando isso acontecer, Deus nos cria puros e ignorantes, para no trabalho de desenvolvimento, ascensão e crescimento, maturarmos as nossas próprias é, perfeições, nossa própria perfeição que está dentro de nós. Como eu sempre diz o nosso irmão José Sola, todos nós seremos perfectíveis, jamais seremos perfeitos como Deus. Se formos perfeitos como Deus, seremos Deus, então não podemos estar na mesma categoria, vamos dizer assim, que Deus, temos que estar diferenciado de Deus, temos que ser sempre relativo, Deus sempre absoluto. Então, não é culpa de Deus, gente, não é culpa do Pai, não é culpa do Pai que está no céu, é culpa das nossas inferioridades. O que acontece? Nós criamos é, atritos conosco mesmo, não é verdade? Isso é fato. Vamos buscar isso dentro de nós. A gente cria atrito se alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, deixa o orgulho se manifestar. A vaidade, porque o irmão está melhor que nós. É, o lado financeiro, porque eu tenho menos que o outro. Né? Se eu tenho e não penso no outro, se eu tenho um carro, quero dois carros, quero dois, duas casas, né? e assim vai. Quero tudo, tudo duplicado e se, se marcar triplicado. Então... Nós temos as nossas inferioridades, nós temos a nossa própria viciação, as nossas vicissitudes. É fato, é necessário, é necessário. Mas não é porque é necessário que a gente deve se acomodar e falar assim, bom, eu já tenho a minha vicissitude, eu já tenho, na verdade, o meu momento, é, eu não preciso me preocupar, um dia eu vou evoluir. Só que aí que está. Como eu disse, Deus não é culpado, somos nós mesmos. Nós temos que nos melhorar, né? Ninguém vem para a Terra para sofrer, mas 
sofremos diante dos nossos atos pretéritos e passados. Podemos amenizar as nossas dores? Sim, podemos amenizar nossas dores e muito. E como podemos amenizar nossas dores? O livro Missionários da Luz, o nosso irmão Sigis Mundo, lá com os nossos irmãos Alexandre e Francisco, lembra? É, eles têm a oportunidade de voltar para a Terra, o nosso irmão Sigis Mundo tem a oportunidade de voltar para a Terra. E nessa volta para a Terra, ele tem que ter um problema cardíaco, se eu não me engano, valecer aos 60 anos de idade, né? Só que diante do mérito deste, ele pode estar desenvolvendo é, um instante de luz de amor que ele pode estar, na verdade, amenizando através do bem. Então, o que pode fazer amenizar as nossas dores? O bem. O que pode fazer com que evitemos dores de vírus, de psíquica, não importa que seja, é o bem. É fazer o bem. Não tem para onde fugir, nós temos que fazer o bem, temos que buscar o bem sempre dentro dos nossos corações, sempre gente, diante das nossas dificuldades, não importa o que façamos, não podemos fazer o bem somente em uma casa espírita, vir aqui representar, né? pouco importa, por exemplo, é, se viermos aqui falar, né? fazer palestras bonitas, darmos paz, sermos médiums, ou então exercermos uma função bonita, né? mas esquecermos de fazer o bem para aqueles que estão no nosso lar, né? Ser evangelho no lar, é, esquecer e não fazer o bem para aquelas pessoas que são no nosso trabalho, né? É, que mais vão fazer o bem para os nossos amigos transeuntes, né? Que estão na via pública, né? No dia a dia das nossas vidas. Se nós pensarmos sempre no bem que Jesus nos ensinou Facilitar, facilitaremos a nossa empreitada na terra. Ah, mas eu vou sofrer. Meus irmãos, todos nós vamos passar por problemas de dificuldade. Depende de nós como estaremos passando por esses problemas de dificuldade, né? Podemos passar por esses problemas de dificuldade dentro do amor, dentro do carinho, entendendo que estamos nos reharmonizando. Na verdade, entendendo que até mesmo, até mesmo não, pedimos o plano espiritual para vir com missões, com tarefas para exercer. Depende de nós, como diz o nosso irmão José Sola. Você pegar uma tarefa que foi lhe dada pela providência divina e fazer com que essa tarefa se transforme em missão espiritual. E a missão, meus irmãos, está diante da nossa vontade. Todos nós podemos ser missionários? Podemos e vamos ser Vamos estar qualificados um dia para exercer ajuda e para inúmeros irmãos espíritos benévolos. Não precisamos mostrar para ninguém que estamos fazendo o bem, mas existe só um alguém que precisa saber disso. Somos nós mesmos. Nós mesmos. Nós mesmos precisamos saber o que devemos fazer para que estejamos melhorando. Existe a consciência. A consciência nos diz linear de onde podemos ir até onde podemos ir. A nossa consciência está totalmente ligada com a consciência do Pai. Porque nós não somos aparteados da providência divina e nem tão pouco da natureza. Então, concordam comigo que a nossa consciência é ligada à consciência de Deus. Sendo assim, a providência divina é e está alicerçada a nossa consciência. Se fugirmos do bem, estaremos impuros no nosso contato com Deus. Não estamos diante de Deus naquilo que Jesus nos ensinou. Então, precisamos fazer o quê? Precisamos ter coragem, precisamos ter fé. Precisamos ter, na verdade, sintonia com seres superiores, vibrações, meus irmãos. Lembra da vibração? A gente vê diversos episódios do Evangelho, Boa Nova, eu gosto muito desse livro, li recentemente, que ele nos fala que Jesus, quando não estava passando palavras do bem para os seus discípulos, ele estava fazendo o quê? Ele estava orando. 
orai e vigiai. Às vezes os discípulos estavam lá brigando entre si, né? Porque quem era mais, quem poderia levar mais, quem poderia fazer mais, né? E Jesus estava fazendo o quê? Orando. Orando. Isso serve para que estejamos entendendo quando Jesus subiu lá no monte, pediu para João, para Tiago, né? É, que lá estavam e que estivessem se concentrando, né? Pensando, né? Em, em pensando é, no momento, né? Meditação, né? Não é, não é bem a meditação, é, é a meditação, né? Trazer a, 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 a concentração, né? Com os pensamentos, eles estavam ali. E aí Jesus volta e fala: O que vocês estão fazendo? Dormindo, né? Pegaram no sono. Aí ele sai, eles pegam o sono de novo. E eles perdem a oportunidade de ver o anjo que desce do céu para estar fazendo com que Jesus estivesse é, passando pelo momento do seu martírio, que ele levou né, de forma maravilhosa. Né? Então, diante dessas questões, diante disso que Jesus nos apresenta, nós podemos pensar de que essa é a grande verdade. Não percamos tempo com os nossos irmãos que criticam, que nos julgam, ou que julgam alguém, não percamos esse tempo, vamos buscar dentro de nós a ajuda na oração, buscando os nossos amigos espirituais. Entretanto, não esqueçamos que os nossos amigos espirituais estão mais perto de nós do que nós pensamos. Os amigos espirituais são desencarnados e existem os amigos espirituais também encarnados. É, temos que avaliar com cuidado, sim, temos que avaliar com cuidado, sim, temos, porque, na verdade, né, orai e vigiai, temos que tomar cuidado com irmãos que são os falsos profetas, né, dizem-se que amigos são, mas, infelizmente, ainda se perdem, né, então nós temos que prestar bem atenção nisso e buscar aqueles que, estão para nos ajudar. Aí você, vocês podem até pensar, né? Eu também, né? Nós podemos pensar assim, mas como que esses amigos existem, né? Como é que como é que esses amigos existem, né? Da onde eles vêm, né? Gente, essa oportunidade nos é dada o tempo todo, né? Esses amigos que existem, por exemplo, dentro da casa espírita, existem amigos desencarnados, existem amigos encarnados. Olha como bate uma saudade gigantesca quando estamos fora da casa espírita, não é? Quando não estamos indo na casa espírita, né? A saudade bate forte no nosso coração, né? <risos> bate forte no nosso peito, a gente tem uma vontade, tá todo mundo junto aqui se abraçando, não é? Aí a gente começa a refletir, fazer reflexões, né? A gente começa a fazer algumas reflexões, aí a gente começa a pensar, poxa, que nem meu pai falava muito isso e, e eu também... Comecei a falar bastante porque né, que é bom que, que tem que se falar, que é bom, né? De exemplo, sempre falar. Por exemplo, os eventos na nossa casa, né? Ah, mas vem da nossa casa, tal, temos bastante eventos, esses eventos é, são para angariar o lado financeiro. Precisamos, precisamos financeiro, precisamos de alimento, precisamos. Mas temos que entender que nós precisamos muito mais de amor, de confraternização. Vamos marcar um domingo né? é, com o pessoal da divulgação, é, vamos assistir um filme, vamos assistir um filme bacana, de, de um filme espírita, claro, né? sempre virado ao lado bem, vamos reunir para fazer um almoço, vamos reunir para fazermos uma campanha do alimento, vamos reunir para fazer um trabalho, hoje estamos aí com, as, com os jovens infanto-juvenil, né, as crianças falando, né, na internet e você vê, né, gente a gente vê que nós, na casa estamos presentes apesar de distantes entre aspas, estamos presentes, porque essa saudade que nos bate no coração serve para que estejamos buscando uns aos outros, meus irmãos temos que nos buscar uns aos outros não adianta permanecermos ainda é, querendo nos demorarmos como neófitos no assunto. Neófitos, pessoas novas, pessoas que estão começando agora. Não, não podemos pensar isso mais. 
temos que pensar que somos irmãos. Estamos em Deus. Né? Somos Deus, como nos dizia Jesus na nossa pequenez. Deus, um desenho minúsculo. E temos uns aos outros para ajudarmos, meus irmãos. Temos uns aos outros é, diante desses momentos que estamos. Estamos nos ajudando, né? Estamos recebendo alimentos, estamos ajudando as famílias necessitadas, né? Estamos ajudando as famílias é, é, da nossa casa de caridade. Estaremos em busca também de ajudar as famílias dos nossos, das nossas crianças, que são muitas, né? A gente não pode parar, gente. A gente tem que continuar. Continuemos firme, continuemos esperançosos, continuemos com vontade, continuemos mantendo esse carinho que temos um pelos outros. Continuemos, porque tudo passa, inclusive a vida. A vida passa, só que ela passa para nós de uma maneira tão rápida, tão acelerada, tão acelerada que às vezes olhamos para trás e percebemos de que podíamos termos feito mais. Então está na hora de acordarmos, está na hora de aproveitarmos esses instantes para vibrarmos, pedirmos, orarmos, gente, agora nesse momento, para os irmãos que desencarnaram, para os irmãos que estão encarnados doentes, para aquelas pessoas que precisam, claro. Não vamos banalizar de forma alguma a dor de ninguém, não podemos fazer isso. A dor é o burel das nossas almas e todos nós precisamos entender de que só poderemos ajudar os nossos irmãos curando as chagas, curando as pessoas através da caridade do amor. Então... Estou aqui já encerrando, porque não quero me demorar muito, que já até passei um pouquinho do tempo. Opa, 27 minutos. Então, passei um pouco tempo. Eu sinto acostumado com esses abençoados irmãos da divulgação, né? O, o Robson, o Tiago, a Sandra, o Júlio, o Flávio. É, todo o pessoal né, que trabalha, não estou esquecendo ninguém, pelo amor de Deus, não quero esquecer ninguém. São pessoas maravilhosas que sempre gravam. E aí eu estou acostumado a olhar para eles, né? Robson lá, ó, oh, tá na hora, vamos começar, né? Sempre, né? É muito gostoso isso, o Tiaguinho. E sinto saudades de todos os trabalhadores da casa. Todos. Todos os trabalhadores, todos os frequentadores, sem exceção alguma, sinto realmente saudades. Mas logo nos encontraremos, logo estaremos juntos, logo estaremos nos abraçando, logo estaremos permutando essas vibrações mais ainda pertinho um do outro, né? Vibrações já estão sendo emanadas, mas mais perto ainda. Então, gente, não esqueçamos disso, que esse momento é um momento para ser vivido, para ser trabalhado, para ser elaborado novos momentos na nossa evolução. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Amo a todos de todo o meu coração. É um momento que estamos passando diferenciado. Mas vamos vencer. Vamos vencer. Estamos vencendo, né? Estamos vencendo. Que Deus ampare. Jesus nos proteja. Quis fazer aqui na Casa de Caridade. Pelo momento aqui, pelo, pelo ambiente, né? E também acho que... É importante, plausível que estejamos aqui, eu esteja, pelo menos eu, né, aqui hoje fazendo isso aqui para, para todos nós, tá bom, gente? Um grande beijo, um grande abraço, é... quero que vocês assistam isso, essas palavras pequeninas minhas, mas que levem muito mais do que as minhas palavras, levem o amor, levem meu sentimento junto convosco porque é importante isso entre nós, tá bom? Que Deus ampare e proteja todos nós, que assim seja.